Ordnung macht Sabine glücklich. Die Flugbegleiterin ist Aufräumexpertin und hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Dann schauen wir gleich mal in deinen Kellerraum. Ich sehe schon Chaos. Wenn man in den Flur reinkommt und das Erste, was einen begrüßt zu Hause, ist Chaos. Das belastet einen mehr, als man denkt. Wir arbeiten uns einfach ganz entspannt Schritt für Schritt vor. Packen wir an. Packen wir an. Sabine räumt nicht nur Wohnungen auf, sie will ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch teilen. Was erwartet die Leute? Super spannende, coole Tipps, wie ihr euer Homeoffice schöner gestaltet. Bisschen Farbe vor allen Dingen. Mich treibt an, dass ich anderen Leuten den Impuls geben möchte, weil ich eben aus meiner eigenen Geschichte weiß, dass es schwierig ist, alleine den Anfang zu finden. Wenn sie als Flugbegleiterin gerade nicht in der Luft ist, mistet sie bei anderen aus. Doch wohin mit all den Sachen? Wie entrümpelt man richtig und warum macht Ordnung schaffen auch glücklich? Sabine Niedmann ist professionelle Aufräumerin. Die Frankfurterin kommt zur Hilfe, wenn man zu Hause den Überblick verloren hat und Ordnung braucht. Bei ihr selbst ist es sehr aufgeräumt und das kann man lernen. Das Besondere an dem Job ist wirklich, dass viele Leute noch gar nicht wissen, dass dieser Job existiert und dass sie sich eben in diesem Bereich zu Hause Hilfe holen können. Also meine große, meine Aufgabe ist es eben, die Dienstleistung und den Beruf Ordnungscoach erstmal überhaupt bekannt zu machen, dass es diesen Beruf gibt. Früher hat Sabine viel eingekauft. Als sie merkte, dass sie keinen Überblick mehr über ihre Sachen hatte, begann sie darüber nachzudenken und bei sich auszumisten. Inzwischen weiß sie genau, auf was es dabei ankommt. Regelmäßig gibt sie Workshops und dreht Do-it-yourself-Videos für Instagram. So, normalerweise faltet ihr euer Oberteil ja einfach so. Ihr klappt die Ärmel ein, andere Seite Ärmel einklappen. Und dann würdet ihr normal einfach in der Hälfte praktisch halbieren und es so in den Schrank legen. Das machen wir nicht. Wir nehmen es jetzt wieder auseinander und wir dritteln. Und zwar einmal von oben gedrittelt, einmal von unten gedrittelt. Und dann habt ihr ein wunderbares kleines Päckchen, was ihr so in euren Kleiderschrank in die Schublade oder in ein kleines Kästchen tun könnt. Und sieht wunderschön aus und ist direkt griffbereit. Aus ihrer eigenen Geschichte entwickelte sie eine Geschäftsidee. Im Februar 2019 gründete sie ihr Startup The Organizer. Von Anfang an wollte sie nicht nur aufräumen, sondern auch etwas bewirken. Deshalb nimmt sie die ausgemisteten Sachen ihrer KundInnen am Ende eines Aufräumtags mit, sortiert sie und spendet sie an unterschiedliche Einrichtungen. Entweder in Hessen oder sie nimmt sie mit in ferne Länder, wenn sie als Flugbegleiterin unterwegs ist. Sie will helfen und motivieren. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einem ähm, Personal Trainer zum Beispiel. Man kann auch Fitness und Sport alleine machen. Das kann jeder theoretisch alleine, aber man hat halt diesen inneren Schweinehund und man schiebt es vor sich her und man ist vielleicht auch nicht erfolgreich, wenn man es alleine macht. Und dann holt man sich die Hilfe dazu und ich als Ordnungscoach oder auch ein Personal Trainer stellt eben sicher, dass man motiviert das Ganze angeht und auch wirklich durchzieht und dann am Ende erfolgreich ins Ziel kommt. Bevor Sabine zum Aufräumen kommt, spricht sie erst einmal mit ihren KundInnen. Hi, na, hallo. Hallo, liebe Mary, hier ist Sabine von The Organizer. Hallo, Sabine. Du hattest mir die Bilder schon geschickt. Du kannst mir noch mal kurz erzählen, was bei euch oder was bei dir so die, ja, die Projekte sind, die so die größten Sorgen bereiten, was Ordnung angeht. Also die größte Sorge bereitet mir unser Abstellraum. Da muss auf jeden Fall eine Struktur rein, mhm. Ordnung rein und auch bestimmt äh, ganz viel auch aussortiert werden. Und, äh, das Gespräch hilft ihr, sich auf den Termin gut vorzubereiten und passende Ordnungshelfer mitzubringen. Hier und da habe ich vielleicht noch ein paar Tricks und Kniffe, wo wir noch ein bisschen besser optimieren können für dich und für deine Kinder im Alltag, dass es noch ein bisschen leichter wird. Am nächsten Tag geht's los nach Wiesbaden. Dort wird sie von Mariam Heine mit einem Großprojekt erwartet. In Keller, Küche und Kinderzimmer soll Sabine Hand anlegen. Wegen der Vorbereitung und der Anfahrt lohnt sich ein Auftrag erst ab vier Stunden. Ab 50 Euro nimmt sie pro Stunde. Hallo Sabine. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wundere dich nicht, ich habe einfach mal alles mitgebracht, was wir brauchen könnten. Hallo Sabine ist froh, dass sie endlich wieder unterwegs sein kann. Corona-Tests machen es einfacher, wieder bei Kundinnen vor Ort zu arbeiten und auch gemeinsam mit ihnen aufzuräumen. 
Ich reise theoretisch in ganz Deutschland. Also ähm, in Frankfurt ist die, ist die Anfahrt gratis. Ich fahre im ganzen Rhein-Main-Gebiet rum. Also ich habe viele Kunden auch in Wiesbaden, im Taunus ähm, bis nach Darmstadt. Aber wenn jemand möchte, komme ich auch nach Berlin, nach Hamburg, nach München. Mariam ist Make-up-Artist und Hairstylistin und nutzt zum ersten Mal Sabines Unterstützung. Sie wohnt gemeinsam mit ihrer Familie in einem Reihenhaus. Wir sind hier vor fünf Jahren eingezogen und da stehen immer noch teilweise Umzugskartons. Ja. Es ist halt, wie es ist. Man kommt ja. nicht mehr dazu mit nee. zwei Kindern und noch zwei Hunden. Ich glaube, da ist auch extrem viel zum Ausmisten ja, unten. Super. Und dann noch so Kleinigkeiten. Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben im Kinderzimmer, im mhm, Kleiderschrank ja, ja. oder im, in unserem Gewürzschrank. Ja, Irgendwie super. kommen die mir immer mhm. entgegengeflogen. Eben, dass ihr im Keller vielleicht auch ein paar Sachen findet, ja. die ihr jahrelang gesucht habt. Wer ja. weiß, vielleicht finden wir ein paar, paar Schätze heute. Ich suche immer noch ein paar Schuhe. Ja, sie Vielleicht finden wir heute. Mal gucken. Ja, genau. genau. Okay, ich ziehe mich mal aus. Möchtest du einen Kaffee? Sehr gerne. Ähm, schwarz wie ja. Zwei Vormittage hat Sabine für das Projekt ja. eingeplant. <lacht> Ja, also ich bin ziemlich ungeduldig. Am liebsten hätte ich ja sofort heute Abend schon ein Nachherbild und alles steht da, wo wir es gerne hätten. So, ich nehme schon mal die ersten Boxen mit runter. Soll ich dir auch schon was ja. äh, mit runternehmen? Ein Stockwerk tiefer wartet der Keller, den Sabine bisher nur von Fotos kennt. Bei einer vierköpfigen Familie hat sich in den vergangenen Jahren einiges angesammelt. Ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Also ich sehe schon Chaos. Damit es schneller geht, wollen die beiden gemeinsam anpacken. In den Kisten hier in der Ecke weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr genau, was da drin ist. Genau, ne? ich weiß es nicht mehr. Okay. Sieht man ja auch nicht mehr, was drin ist. Kommst ja auch gar nicht ran. Ich äh, taste immer. Ich gehe mit der Hand rein und fühle. Dann packen wir an. Packen wir an. Geht los. Um an die Kisten zu kommen, räumen sie Stück für Stück aus. Jede Menge Puppen, nicht nur von Mariams Kindern, auch aus ihrer eigenen Kindheit fallen in ihre Hände. Und auch längst vergessene Süßigkeiten kommen zum Vorschein. Oh, oh da ist die Frage, von wann sind die? <lacht> Guck mal, hier noch Flamingo. Nummer zwei. Ist das das Baby? Ich liebe ja Flamingos. Ich dachte, es würde mir einfacher fallen, aber es kommen ja auch Erinnerungen hoch, wie jetzt die Kuscheltiere zum Beispiel. Und ähm, ja, aber ich lasse jetzt einfach los. Aber ich merke schon, es fällt mir teilweise schwer. Ach, guck mal hier, Schuhe, die du gesucht hast. Sommerschuhe. Ach ja, siehst du mal. Da mach schon mal eine Schuhecke da auf, weil ich habe auch ein Gefühl, dass wir ein paar Schuhe haben hier. Und so schnell kann ein Keller zu einer wahren Fundgrube werden. Nicht selten findet Sabine ganz persönliche Schätze. Also ein meiner, meiner liebsten Fundstücke war auch bei einer Kollegin lustigerweise ein Liebesbrief von, ihrer, von einem Mann an ihre Oma. Und wir haben da wirklich zusammengesessen und diese Liebesbriefe gelesen. Ey. Und wir haben fast angefangen zu heulen, oh. weil das so schön war. Und ach, das ist wirklich einer meiner Favorites. Ich finde es total schön, dass ich da in so einen persönlichen Prozess auch ähm, ja, mit reingelassen werde von meinen Kunden. Also sei es, dass man irgendwie die Hochzeitskarten zusammen durchguckt oder eben alte Liebesbriefe zusammenliest, Fotos anguckt. Man erfährt sehr viel über die Kunden, wenn die das möchten. Ich meine, natürlich muss man auch nicht über alles sprechen. Das ist immer jedem Kunden natürlich äh, überlassen. Aber ich fühle mich da sehr geehrt, dass ich da auch so tief in die Leben und in die Geschichten meiner Kunden teilweise ein eingeführt werde. Sabines Geschäftsidee basiert auf den Grundlagen der Bestseller-Autorin Marie Kondo. In deren Büchern wird erklärt, wie man durch richtiges Aufräumen Ordnung in sein Leben bringt. 2019 bekam die Autorin sogar eine eigene Netflix-Serie. Durch Kondo, die einen teilweise sehr spirituellen Ansatz verfolgt, wurde Aufräumen plötzlich zum Trendthema. Hi, I'm Marie Kondo. For the first time ever, I will be personally guiding you through my famous tidying method. I will teach you everything you need to know, from folding techniques and storage solution to discovering what sparks joy for you. Ihre Bücher wurden in fast 40 Sprachen übersetzt und gelangten so auch in die Hände von Sabine. Bevor ich das Buch von Marie Kondo gelesen habe, muss ich sagen, habe ich schon sehr viel und sehr 
unbedacht konsumiert und sehr viel eingekauft, einfach ohne nachzudenken. Und über die Jahre hat sich da sehr viel angesammelt bei mir. Und deswegen war ich für mich sehr dankbar, dass ich auf sie gestoßen bin, einfach weil es für mich so der Ansatzpunkt war, Dinge zu verändern und nachhaltig zu verändern. Sabine hat sich inspirieren lassen, aber alles wollte sie von Marie Kondo nicht übernehmen. Ich grenze mich insofern von ihr ab, als dass ich jetzt zum Beispiel nicht jedes einzelne Socken, ähm, ja, mich bei den Socken bedanke und verabschiede. Und vor allen Dingen, was ich auch nicht mache, ist, äh, wenn ich zu meinen Kunden gehe, ähm, ich begrüße das Haus nicht, wie sie das macht. Sie verbeugt sich praktisch einmal. Das mache ich jetzt auch nicht unbedingt. Der Kellerraum von Mariam ist schon bald ausgeräumt. Das verschafft Überblick über alles, was da ist. Dann wird fleißig ausgemistet und nach Themen sortiert. Danach kommt alles in durchsichtige Boxen. So sieht man auf einen Blick, was sich in welcher Kiste versteckt. Das erspart langes Suchen. Nach drei Stunden sieht Mariam bereits erste Fortschritte. Also, dass wir das jetzt schaffen, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Also, ich meine, klar, wir sind noch nicht hundertprozentig fertig. Ich ja. komme ja auch noch mal, aber wir ja. machen dann nächstes Mal noch hier Weihnachtsdeko und Vorräte. Es passiert tatsächlich schon häufiger, dass man ein Projekt nicht an einem Tag schafft, sondern dass man sich zwei oder drei Tage Zeit nehmen muss. Auch weil es für meine Kunden teilweise schon sehr anstrengend ist. Ich sage auch immer, nehmt euch nachdem ich gegangen bin nicht mehr viel vor, weil es doch emotional teilweise sehr herausfordernd sein kann und die Leute sehr anstrengend. Also nicht nur körperlich, sondern auch wirklich mental. Was Mariam nicht behalten will, nimmt Sabine mit. Im Müll landet wenig. Die Sachen spendet Sabine an soziale Einrichtungen. Ausmisten für den guten Zweck sozusagen. Die Pandemie stellt Sabine vor eine schwierige Herausforderung. Ihren eigentlichen Beruf als Flugbegleiterin kann sie nur eingeschränkt ausüben. Das macht sie manchmal nervös. Und Fernreisen stehen gar nicht auf ihrem Flugplan. Die Spenden müssen erst einmal in Hessen bleiben. Sie nutzt die Zeit, um ihr Start-up voranzubringen. Das bedeutet viel Arbeit für die 33-Jährige. Ich bin jemand, ich brauche sehr viel Trubel für mich im Alltag, aber ich nehme mir auch die Auszeiten. Also ich bin zum Beispiel wirklich gerne auch nach einem Kundentermin dann nochmal in der Natur und bin dankbar, dass ich in Frankfurt wohne, dass ich wirklich auch ganz schnell einfach innerhalb von zehn Minuten rausfahren kann. Das hier ist jetzt wirklich ganz nah an meiner Wohnung und dann gehe ich spazieren, einfach um den Kopf frei zu kriegen, mache ein bisschen Yoga und die Mischung macht es für mich. Zur Mischung gehört auch das Fliegen. Seit sie 22 Jahre alt ist, arbeitet Sabine als Flugbegleiterin und war deshalb schon immer viel in fernen Ländern unterwegs. Ich komme aus einer Fliegerfamilie und bin äh, schon seit frühester Kindheit ganz viel gereist. Und für mich war immer klar, ich muss in dieser Branche arbeiten. Das ist einfach mein Ding. Und mein Bruder ist Pilot, mein Vater war in der Fliegerbranche. Und meine Mama fliegt leider gar nicht. Die fällt ein bisschen raus. <lacht> die hat Flugangst, meine Mama, ähm, seit sie einmal mit meinem Vater in ein ganz schlimmes Gewitter gekommen ist mit dem Flugzeug. Und seitdem bringt die keinen, also keine zehn Pferde mit in Flugzeug. Ist sehr schade, aber ist leider so. Auch wenn Corona ihren Job als Flugbegleiterin gerade ausbremst, will sie ihn so schnell nicht aufgeben. Tatsächlich, als ich gegründet habe, war mir das zweite Standbein neben dem Fliegen nicht wirklich wichtig, weil ich wusste, das ist ein Job für mich für mein Leben lang. Ähm, jetzt natürlich durch Corona bin ich froh, dass ich schon vor Corona mir dieses zweite Standbein geschaffen habe. Einfach, dass ich eine Aufgabe habe, dass ich im Zweifel einen Plan B habe, falls es äh, mit, der, mit der Fliegerei nicht mehr so ganz so rosig weitergeht. Ähm, ja, aber ich bin total happy mit den beiden Berufen, sage ich mal. Langweilig wird es Sabine nie. Um für die aussortierten Gegenstände neue AbnehmerInnen zu finden, hat sie sich im Rhein-Main-Gebiet ein großes Netzwerk erschaffen. Ihr liegt es am Herzen, dass die Sachen in Hände geraten, wo sie gebraucht werden. Auch die Nachhaltigkeit ist ihr dabei wichtig. Warum wegwerfen, wenn andere dafür noch Verwendung finden? Außerdem spendet sie 10% ihrer Gewinne an Umweltprojekte und 10% an Hilfsorganisationen. Sogar Lebensmittel spendet sie, wie hier an der St. Josef Kirche im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Am Verteiler, einem Regal für übrig gebliebene Lebensmittel, darf sich jeder frei bedienen. Die Lebensmittel kommen von meinen Kunden, weil die Leute sich verkauft haben, also im Sinne von, sie haben zu viel oder sie haben eben ähm, Sachen, die sie nicht mehr essen möchten. Und dann sind sie dankbar, wenn ich eben eine Stelle habe, wo ich weiß, dass sich andere Leute darüber freuen. Sabines nächste Abgabestelle befindet sich nur wenige Meter weiter, die Malteser Apotheke auf der Berger Straße. 
Die Brillen sind von einigen Kunden von mir und lustigerweise ist äh, fast ein Drittel von einer einzigen Kundin, wo ich äh, den Keller aufgeräumt habe und äh, sie hat so viele Brillen über Jahre irgendwie aufgehoben, weil man schmeißt ja eine Brille auch ungern weg, wenn sie noch in Ordnung ist. Hallo! Ich habe ein paar Brillen für Sie gesammelt. Die gebrauchten Brillen werden gereinigt und gehen unter anderem nach Afrika. So landen sie nicht im Müll, sondern werden wiederverwendet. Die Einrichtungen, an die sie spendet, hat sie selbst recherchiert oder über andere FlugbegleiterInnen empfohlen bekommen. Viele besucht sie selbst, wenn sie beruflich in die Länder fliegt. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, also mein Herz kann nicht voller sein. Es war so schön, nachdem ich die Sachspenden da im Waisenhaus abgegeben habe, dass ich mit dem Kleinen ein bisschen kuscheln durfte. Es war natürlich weit vor Corona. Auch wenn vorerst keine Fernreise geplant ist, bleibt Sabine mit den Organisationen im Ausland in Kontakt. Heute ist sie mit Oliver Quambusch verabredet. Sie versucht ihn per Videocall zu erreichen. Er ist Gründer eines Waisenhauses in Johannesburg. Also prinzipiell weiß ich, dass sie immer gerne alles Mögliche an Kindersachen nehmen, weil alles, was sie selber nicht brauchen, verkaufen sie dann weiter in so Charity-Shops, die sie vor Ort haben, um eben die Kinder- oder Waisenhäuser zu unterstützen finanziell. Aber ähm, normalerweise frage ich eben jedes Mal einfach, um es sehr zielgerichtet mitzunehmen, die Sachspenden. Ah, jetzt. Jetzt aber. Jetzt Schon aber. Gut. Alles gut. <lacht> Schön, ich dass ich dich endlich mal sehe. <lacht> Vor über einem Jahr haben sie sich das letzte Mal persönlich gesehen. Wir haben einen sehr langen Lockdown gehabt und einen ja. sehr harten Lockdown. Ja. Ja. Der Besuch bei euch, das hat mir so viel gegeben. Es war so schön und ähm, also mir hat es so viel Freude gebracht. Das war ganz toll. Also ich freue Sabine mich, erfährt von Oliver, dass Corona auch im Waisenhaus die Uhren stillgelegt hat. Auch wenn ich jetzt nicht zu euch und kann, ich dass die Arbeit für ihn viel schwieriger geworden Aber, ist. Ähm, ich bringe es natürlich sehr gerne zu euch. Und von daher auch konnten wir leider keine neuen Kinder annehmen, ja, okay. haben es aber immer geschafft, äh, wenn wir von einem Kind gehört haben, äh, was äh, Hilfe brauchte, dass wir einen Platz gefunden haben in anderen Organisationen. Ja, Vielen Dank für deine Zeit, Oliver. Vielen, vielen Dank, Sabine. Danke. Dank, danke für deine Initiative. Na klar. Alles Gute. Tschüss, bis bald. Ja, Ciao. Ciao. Mehrmals im Jahr trifft sich Sabine mit den GründerInnen der Intu Kenia Hilfe. Die private Initiative eines Limburger Ehepaars sammelt Geld und Sachspenden und vermittelt Schulpatenschaften. Auch Sabine hat eine übernommen. Hi. Einmal setzt euch gern. <lacht> Heute nicht aus der Maschine. Also, Sabine möchte Ines und Thomas Nickel ein paar praktische Sachen von ihren Aufräumeinsätzen für eine Schule in Kenia mitgeben. Die beiden fliegen nämlich mehrmals im Jahr in das Land, um die Spenden persönlich zu übergeben. Ich freue mich total, die beiden zu sehen. Wir verstehen uns persönlich super gut, aber mich interessiert natürlich, was es Neues gibt in Kenia, was gibt es Neues von meinem Schulpatenkind und welche neuen Projekte sie wieder aufgetan haben, weil die beiden nach jedem Besuch haben sie mindestens ein neues Projekt, was sie weiterhin unterstützen wollen. Wir haben viele alleinerziehende Mütter versorgt, Kinder zu Ärzten gebracht. Also in drei Wochen haben wir fast zehn Kinder in die Schule bringen können. Super, oh, das freut mich total. Da haben wir Babysachen hingebracht. Mhm. Nuckelflaschen, alles, was so gebraucht wird. Unter anderem haben wir ein Kinderheim versorgt, einen halben Koffer Medikamente in das Kinderheim gebracht. Ich habe neuerdings auch gedacht, ähm, Solartaschenrechner sind ja auch interessant für euch. Die Solarrechner kann man ja auch guten Gewissens den Schulkindern geben, einfach weil sie dann die Batterien natürlich nicht ersetzen müssen. Ne? Das kann ich dir schon mal übergeben. Dann natürlich die Handys, hier sogar nagelneu. Ähm, da werden sich eure Schützlinge sicherlich auch freuen. Seit 2019 engagieren sich Ines und Thomas in Kenia. Die beiden haben sich ihre Initiative zur Lebensaufgabe gemacht. Wir freuen uns über alles. Wir nehmen Sachen mit. Buntstifte wären ganz toll für die Schulkinder, weil das ist vor Ort halt nicht vorhanden. Wir nehmen auch Fieberthermometer mit. Dankeschön. Gerne. Und sag bitte auch ganz herzliches Dankeschön an die Menschen, die dir das zur Verfügung stellen. Das mache ich. Auf jeden Fall. Die freuen sich natürlich auch, dass mit den Sachen noch was äh, Sinnvolles gemacht wird. Weil ja. sonst, wenn sie in der Schublade rumliegen, bringt es auch nichts. Und so werden sie noch genutzt und müssen eben nicht recycelt werden oder weggeschmissen werden. Deswegen ist es Win-Win. 
Nachdem die Sachspenden bei Ines und Thomas in gute Hände gelangt sind, geht es für Sabine nach einem Corona-Test weiter zur nächsten Kunde nach Heusenstamm. Dort wartet Wiederholungstäterin Laura heberer naujuk auf sie. Hallo! Ich habe mal was mitgebracht. Wir haben ja heute ein bisschen was vor, wir beide. Sabine war schon einige Male bei ihr. Diesmal steht das Bücherregal im Wohnzimmer an. Es soll ausgemistet und neu sortiert werden. Das lässt den Raum extrem unruhig wirken und es wäre einfach schön, wenn wir da so ein bisschen Ruhe reinbekommen, ja, um visuell so ein bisschen genau, äh, schöner ansprechender, schöner genau. zu gestalten und vielleicht dann auch, wenn wir durchgucken, können wir ja schauen, welche Bücher... Es passiert Bücher nicht selten, dass Sabine erneut von ihren KundInnen gebucht wird. Genau. Wer einmal anfängt, sich von altem Ballast zu lösen, macht das gerne weiter. Also wir sind gestartet mit dem Keller. Das war so mein größtes Horrorprojekt, einfach weil Keller einfach unübersichtlich, viel Zeug, was sich über die Jahre anstaut. Dann sind wir weitergegangen an den Kleiderschrank. Wir haben unseren Kleiderschrank äh, sortiert nach Farben und nach Saison, sodass man einfach, einfach alle Sachen super wiederfindet. Und das nächste Projekt war die Küche, gemeinsam mit dem Flur. Und jetzt sind wir beim Bücherregal hier im Wohnzimmer. Laura muss im Homeoffice arbeiten. Deshalb packt Sabine zuerst allein an. Um den Wandel festzuhalten, macht sie ein Vorherfoto. Dann wird das Regal leergeräumt. Die größte Herausforderung, die ich mal hatte, war ein Keller, der wirklich also bis zur Decke hin voll war. Also du kamst gar nicht mehr rein und musstest wirklich erstmal, also wirklich stundenlang nur ausräumen. Ähm, aber die Kundin hat super toll mitgearbeitet und haben ein ganz tolles Nachherergebnis gehabt. Jedes Buch holt Sabine mit kritischem Blick aus dem Regal. Aha, also hier haben wir schon mal einmal ein Buch doppelt, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Mal gucken, ob eins gehen kann. <lacht> Schwer. Das ist mein Gym. Da ja, guck mal hier irgendwas. Ja, ach, das ist. Wird das noch genutzt? Ja. Das ist auch noch. Oh. Das würden wir gerne behalten. Kochst du das so noch nach? So? Vielleicht kommt das ja wieder. <lacht> so ein ich paar immer, schöne Sohlen. Manche Eier. Sachen muss man so lange aufbewahren, dann sind sie auch schon wieder trendy. Das stimmt. Miele, das ist das auch ein Erbstück. <lacht> Sieht sehr danach aus. Genau. Also das weg, das behalten? Genau. Okay, perfekt. Dann haben wir schon mal ein Buch. Es kommt immer darauf an, wie nah mir die Sachen sind. Also manchmal fällt es mir leicht, also zum Beispiel in der Küche ist es mir super leicht gefallen, mich von Sachen zu trennen, weil ich keine emotionale Bindung habe. Und bei Büchern, da verbindet man natürlich bestimmte Erinnerungen mit oder schöne Reisen. Gut, dann kannst du jetzt wieder weiterarbeiten im Homeoffice und super. ich mache weiter und rufe dich dann dazu, wenn ich fertig bin. Wunderbar. Gut. Danke dir. Dann viel Spaß beim Telefonieren. Beim Einsortieren hat Sabine ihre eigene Taktik. Sie sortiert nicht nach Themen, sondern nach Farben. Das mag für den ein oder anderen unverständlich sein, aber Sabine ist davon überzeugt, dass es nicht nur einen optischen Vorteil mit sich bringt. Es ist wirklich so, dass man sich intuitiv meistens eher statt dem Titel den Buchrücken die Farbe merkt und dann am Ende die Bücher auch einfacher wiederfindet. Und farblich sortierte Buchrücken lassen das Bücherregal direkt ordentlicher aussehen. Jetzt muss es nur noch Laura gefallen. Laura? Wow! Das ist ja super. Und? Mega! Es ist doch, also es ist viel ruhiger, ja, oder? Ja, total. Das ist super gut. Richtig, also ist richtig es, schön. Ist es so, wie du es dir vorgestellt Wunderbar. hast? Wunderbar. Ich mache dann gleich nochmal ein Nachherfoto, weil ich habe ja vorher ein Vorherfoto gemacht. Yeah. Und dann kann ich dir nochmal den direkten Vergleich zeigen. Oh, es sieht also gut. Das Vorher-Nachher-Foto macht Sabine nicht nur für die sozialen Netzwerke, sondern auch, um alles wieder rückgängig machen zu können. Es kann ja sein, dass eine ihrer KundInnen nicht begeistert ist. Schön. Also sehr, ich bin sehr, schön. bin sehr happy, dass du zufrieden bist, aber ich muss sagen, ich bin auch zufrieden. <lacht> ich hatte heute ein bisschen Zeitdruck, weil meine Kundin heute nicht ganz so viel Zeit hatte. Deswegen hatte ich so ein bisschen Bedenken, aber es hat super gut geklappt. Und ich bin total happy und ich bin vor allen Dingen happy, dass sie happy ist. Und wie sieht es bei einer Aufräumexpertin zu Hause aus? Nachdem Sabine als Flugbegleiterin jahrelang unendlich viele Shoppingmöglichkeiten genutzt und fleißig eingekauft hatte, saß sie in ihrer Dreizimmerwohnung in Frankfurt und stellte plötzlich fest, dass sie all diese Dinge nicht mehr glücklich machten. Ihr Konsum erdrückte sie und sie merkte, dass sie etwas ändern musste. Sie begann auszumisten und reduzierte ihren Besitz radikal. 
Ähm, es sah früher sehr voll aus bei mir. Also hättest du meine Freunde gefragt, die hätten gesagt, ja, es war sehr gemütlich immer bei Biene. Aber es war nie unaufgeräumt. Also ich war ein Meister darin, es hinter verschlossenen Türen unaufgeräumt zu haben. Aber ja, über die Jahre hat sich einfach sehr viel angesammelt. Es ist ein super gutes Gefühl, wenn man die Wohnung praktisch um die Hälfte reduziert, weil man wirklich merkt, wie wenig man eigentlich braucht. Also ich hatte früher so viele Bettwäschesets zum Beispiel. Und ich meine, wenn man mal ehrlich ist, wie viele Bettwäschesets braucht man? Ich habe inzwischen zwei Sets. Eins ist in der, in der Wäsche und eins wird benutzt. So, dann herzlich willkommen in meiner Wohnung. Ich führe dich einmal rum. Ich hatte früher richtig viel Kram und habe mich jeden Morgen geärgert, wenn ich an meinen Schrank gegangen bin. Das hat sich geändert. Ich habe äh, sehr viel reduziert und habe alles schön so aufgeteilt, dass ich alles auf einen Blick habe und mich morgens wirklich freue, wenn ich an meinen Schrank und nicht mehr wie früher einfach an meinen Stuhl gehe, sondern es ist alles sichtbar nach Farben sortiert, nach Accessoires sortiert und das macht einfach richtig Spaß. Dann gehen wir einmal ins Wohnzimmer. Da ist mein Bücherregal. Da hatte ich früher tatsächlich, also das ganze Regal war praktisch doppelreich mit Büchern, wo ich hinten dann die Bücher auch gar nicht mehr gesehen habe. Und ich habe mich irgendwann gefragt, das macht ja in dem Sinne gar keinen Sinn, wenn ich gar nicht weiß, was, wirklich, was ich alles Schönes habe. Und jetzt habe ich massiv äh, ausgemistet und gehe am liebsten in die Bücherei. So, hier kommen wir jetzt in die Küche. Da habe ich mir meine Vorräte organisiert, alles sichtbar, alles beschriftet. Hier sieht man meine Oberschränke, die waren früher auch sehr voll. Da habe ich jetzt aber auch sehr massiv reduziert. So, und hier ist mein Kühlschrank, das ist auch eines meiner Highlights. Mir ist es ganz wichtig, dass ich überall drankomme und weiß, was da ist, dass ich nicht mehr so viele Lebensmittel verschwende. Und das gelingt mir, glaube ich, mit der Beschriftung sehr gut inzwischen. Hier ist noch so ein bisschen die Ecke, ähm, wo ich selber noch etwas Optimierungsbedarf habe. Früher sah es tatsächlich so voll eigentlich fast überall in der Wohnung aus. Und das ist jetzt so das letzte Überbleibsel von dem alten, unordentlichen Ich. Das ist jetzt das, was ich noch angehen muss. Fotoalben muss ich auch noch mal äh, neu organisieren. Aber da ja, auch ein Ordnungscoach hat Rumpelecken. Bei sich zu Hause räumt Sabine allein auf. Für ihr Start-up holt sie sich Unterstützung mit ins Boot. Vor allem bei größeren Aufräumprojekten und im Büro hilft ihr Laura Schulz. Hallo Laura! Hallo! Hallo, schön, dass du Zeit hast. Ähm, ja. Wir müssen ja mal wieder unsere aktuellen Themen besprechen, dass wir mal über die Social-Media-Thematiken sprechen, was wir die nächsten Wochen so planen. Und dann haben wir auch ein paar Workshops, die jetzt die nächsten Monate. Wir haben ja für diese Immobilienfirma den einen Workshop, der jetzt ansteht. Ähm, da geht es allgemein auch wieder um das Thema Ordnung. Also die würde sehr gerne auch viel auf das Thema eingehen, wohin mit den Sachspenden. Also die wollen ihre Mieter auch so ein bisschen in dieses Nachhaltigkeitsthema einbeziehen. Ja. Ähm, da kannst du, wenn du Lust hast, ähm, auch gerne schon mal ähm, die Liste überprüfen oder aktualisieren und auch ja. vielleicht noch mal fragen, ähm, wie aktuell die Annahme der Sachspenden während äh, Corona genau. ist, weil ja. das ändert sich ja immer wieder. Und Hättest du ja, vielleicht noch, noch andere Ideen, was so deine Highlights sind? Im Bekanntenkreis auch gehört für Leute quasi, die keinen Schrank haben, wo sie Sachen reinhängen können. Also ja. vielleicht auch mal Kleider falten. Oder ja, so. guter Punkt. Oh, gute Idee. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und wir haben parallel relativ angefangen, unsere Wohnungen aufzuräumen, weil sie auch ähnlich wie ich sehr, sehr viel eingekauft hat über längere Zeit und sich auch so ein bisschen unwohl damit gefühlt hat und sich auch sehr für das Thema begeistern konnte. Und ähm, ich habe sie jetzt, wollte sie eigentlich ursprünglich mit ins Startup mit reinnehmen, ähm, hat aber bei ihr dann beruflich nicht so gepasst, weil sie einen Vollzeitjob eben hatte im Büro. Und äh, jetzt habe ich sie auf 450 Euro Basis letztes Jahr eingestellt und es klappt super gut. Auch wenn Sabine ihr Start-up mit nur einer Mitarbeiterin stemmt, arbeitet sie auch mit anderen zusammen. Sie ist mit Einrichtungsberaterin Luisa Reichert verabredet, die vor den Toren Frankfurts in Königstein im Taunus wohnt. Kennengelernt haben sich Sabine und Luisa auf einem Gründerinnen-Event. Seitdem sind sie regelmäßig in Kontakt und verschicken zum Beispiel gemeinsame Newsletter mit Tipps rund um Ordnung und Einrichtung. Ähm, Homeoffice, das würde ich sagen, machen wir als erstes, weil es wirklich ein Thema ist, was die Leute beschäftigt. Und ähm, ja, die Leute, viele von ihnen leben noch so ein bisschen im Provisorium, hast du ja auch gesagt. Genau. Weil man nicht damit gerechnet hat, dass es doch jetzt so lange geht mit der ganzen Homeoffice-Situation. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist Luisa als Einrichtungsberaterin tätig und hat bereits einige Häuser und Wohnungen umgestaltet. Man glaubt das gar nicht, aber so Einrichtung und Ordnung, 
das gehört einfach zusammen ja irgendwo. Also ich habe das ganz oft, dass ich Kunden habe, die sagen, ähm, ja, ich möchte was umgestalten, ich brauche mehr Stauraum. Aber gerade beim Thema Stauraum geht es ja so einher, dass man dann auch eine Ordnung hat. Genau. Und ähm, einfach nur neu machen ist das eine oder umstellen. Aber es ist natürlich schön, wenn man dann direkt, wenn man das alles frisch hat, dann auch eine Ordnung hat, die länger währt. Und äh, dann hat man viel mehr Spaß an seiner Einrichtung. Absolut. Ja. Und auch an einem aufgeräumten Schreibtisch lässt es sich besser arbeiten. Dann machen wir das doch jetzt noch mit dem Homeoffice. Ja, Thema. genau. Das ist doch super. Wir können ja mal schauen hier. Du hattest ja von den ähm, Farben gesprochen. Was wir da Luisa hat Farbmuster ausgewählt für die Gestaltung eines Homeoffice und einige Tipps vorbereitet. Farbwelt so ein bisschen sehen. Ja. Ich fände es ja jetzt cool, wenn wir so vielleicht dann auch mit diesem Blau, ja. diesem Bauhaus ja. haben, so ein bisschen Super, arbeiten. Ja, gut. Und wir hatten eben über motivierende Sprüche gesprochen. Genau, sehr schön. Das gefällt mir sehr das gut. Das hat mir meine Freundin gemalt. Ich finde es immer, das hat so ein bisschen was Persönliches. Ja, schön, toll. Das könnte man vielleicht auch nochmal so als auch Quote, so als Motivation irgendwie ja. dazu geben. Das ist ja auch super cool. Das ist genau. deine Ordnungs, äh, dein Ordnungshelfer. Ja, ich dachte, ich finde halt, ich habe das auch nochmal ein Blau. Das ja, ja. Momentan mal geparkt, aber ja. ich finde es immer ganz praktisch, hat man hier so alle Stifte ja, und Überblick. Ja. Hier kann man so Kleinkram, weißt du, so post ja. und so. Ja, also das wäre jetzt cool. eine echte Empfehlung ja. von mir. Ja, nee, finde ich super. Können wir gerne auch noch mit einbauen. Den Ordnungstipp, den ich habe, ist tatsächlich, äh, was das Homeoffice angeht, vor allen Dingen erstmal auszumisten, was man hat. Zu 99 Prozent hat man viel zu viel und gerade Papierkram kann man sehr schnell wirklich, also massiv ausmisten. Und wenn der Schreibtisch einfach aufgeräumt und leer ist, dann geht man ja auch gerne an den Schreibtisch. Wenn man schon morgens vom Chaos auf dem Schreibtisch begrüßt wird, fällt es Start natürlich viel schwerer. Ja, ja würde ich auch sagen, sehr schön. So, hi! Ja, wir sind <lacht> gerade dabei, euren nächsten Newsletter zu planen. Oh, guck mal, jetzt habe ich einen Boomerang gemacht. Super. <lacht> <lacht> ja. Hallo! Hallo! Schaut mal, wer da ist, das ist die Sabine hi. von die Organizer. Wir planen und bereiten den Newsletter für euch vor zum Thema Homeoffice. Aber ganz wichtig, wir haben einen Corona-Test gemacht vorher, sonst würden wir hier nicht so eng miteinander ja. kooperieren. Was erwartet die Leute? Wir schon äh, ein paar super Peaks? spannende, coole Tipps, wie ihr euer Homeoffice schöner gestaltet, bisschen Humor reinbringt, bisschen gute Laune reinbringt. Bisschen Farbe. Bisschen Farbe vor allen Dingen. Ich meine, ihr kennt uns, wir mögen beide Farbe. Nee, es geht noch. Nee. Erstmal speichern. Super. So soll es sein. Perfekt. Schau mal, ich habe hier drüben das schon mal vorbereitet. Ja. Für Dann könnten wir das mit den Boxen direkt mal ja. machen. Super. Für die Fotos ist das super, glaube ich. Genau, ich habe gedacht, das wirkt auf den Fotos vielleicht ganz cool ja. mit dem Schrank. Ja. Und ich habe auch darauf geachtet, dass die Boxen ein bisschen farblich passen. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Ich fände das cool, wenn wir das Reel so machen wie so ein Roulette, dass sich ja. das so dreht. So ja. Ja. Ach, also super. sowas. Genau, dann würde ich die drei nehmen. Ja, dann hier oben. Ich würde die Tür vielleicht noch ein bisschen oh, ja. aufmachen. Ja. Ja. Neben Homeoffice-Tipps sollen auch allgemeine Ordnungs- und Einrichtungsratschläge in den Newsletter. Ja. Ja. Ach, um du. Gottes Willen. <lacht> Perfekt. Ja, dann hätten wir das schon die auf. Ah. Aber ich bearbeite die Bilder, setze den Newsletter einfach schon mal so ein bisschen, ja. mit, damit wir mal schauen. Wir dürften eigentlich alles haben, aber Grüße. Ach, Vorsicht, bis bald. Bis Ciao. Bald. <lacht> Tschüss. Zurück in Wiesbaden. Heute ist Tag 2 der Aufräumaktion bei Kundin Mariam. Hallihallo, guten, guten Morgen. Morgen. Ich würde sagen, wir gehen schon direkt runter. Würde ich auch sagen. Gar nicht absetzen. Perfekt, dann gehen wir heute die Weihnachtsdeko noch an. Ne? Das ist noch, steht noch auf dem Plan. Ja. Die beiden wirken schon wie ein eingespieltes Team. Also genau, die Lichterketten, das ist auch wichtig, dass wir die nachher alle an einen Ort machen, weil da tauchen in vielen Haushalten auch immer 100.000 Lichterketten auf. Die werden auch immer einfach nachgekauft. Ne? Beim letzten Mal hatte Mariam schon einige Sachen ausgemistet. Ob heute noch mehr dazu kommt? Ich habe das Gefühl in der Tat, dass ich zu viele Sachen habe. Aber ähm, und ich trenne mich jetzt davon. Und ich habe mich auch letzte Woche danach echt richtig wohl gefühlt, wo ich dann gesehen habe, dass da so wenige Kartons jetzt nur noch da stehen. Und ich bin dann immer so die Woche hier runtergekommen und ähm, konnte sehen, wo was ist, äh, weil mein Sohn irgendwie einen Cowboyhut wollte. Und dann wusste ich ganz genau, da, da befinden sich die äh, Fastnachtssachen. Und da bin ich auch echt stolz auf mich, weil ich habe da ein kleines Problem mit, mit dem ich trenne mich jetzt mal von Sachen. Also es geht ja auch darum, dass du wirklich alles siehst, was du hast und dann nochmal entscheidest, was dann deine Lieblingsteile sind. Auch diese Methode hat Sabine von ihrem Vorbild Marie Kondo gelernt. Alles auf einen Haufen, nur die Lieblingsteile behalten, der Rest kommt weg. Auch für das Vorratsregal gibt es eine Regel. Also ich würde sagen, alles, was die Kinder, auch dein Kleiner vielleicht wollen, hier ganz nach unten mhm. irgendwie. 
That's it. Ja, was machen wir jetzt mit dem leeren Regal? Füllen. <lacht> da können wir jetzt die Helme reintun. Ach rein ja, das tun. ist ganz praktisch. Genau, dann auch bedienen selber. Perfekt. Jetzt noch die letzten Handgriffe, bevor das Endergebnis begutachtet werden kann. Insgesamt fünf Stunden haben sie im Keller verbracht. Ich würde sagen, wir sind fertig. Das war's. Keller. Sehr schön. Fertig. Meine Güte. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin total baff. Also mir fehlen wirklich die Worte. Ich komme hier rein und finde sofort etwas. Die Kinder können auch überall dran gehen. Ich bin echt super happy. Auch heute hat Mariam sich von zahlreichen Sachen getrennt. Vor allem von Spielsachen. Jetzt ist so viel zusammengekommen, dass Sabine Unterstützung bestellen musste. Denn ihr Auto ist zu klein. Der Kombi von Sabines Papa Achim muss herhalten und wartet bereits draußen. Hallo Papa. Passt ein bisschen mehr rein. Super, danke. Hat sich immer bewährt. <lacht> Einmal Spende. Dankeschön. Maria noch mal fleißig ausgerüstet, wie du siehst. <lacht> Ein Puppenwagen, der ist noch ein bisschen sperrig. Ansonsten eher so Kleinkram. Das machen wir zum Schluss obendrauf. Ne? Der Seite. Ach, Staubsauger wird nicht mehr gebraucht. Was? Ist das schon? Oder? Nee. nee. Kommt noch. Sich gelohnt. Guck dir das mal an. Wow. Super. Das geht auch, also es hätte auch nicht mehr sein dürfen. Ne? Nee. <lacht> es war ein Schockmoment äh, zu sehen, wie viele Sachen ich jetzt äh, ausgemistet habe. Und das war ja jetzt die zweite Runde. Und es waren zwei volle Autos gewesen. Da fällt mir erst mal auf, wie viele Sachen wir eigentlich bunkern. Und das ist, glaube ich, auch vielen überhaupt nicht bewusst. Und wenn man sich ja davon trennen kann und das zu einem guten Zweck auch gespendet wird, fühl, also fühle ich mich persönlich wirklich sehr gut und vor allem auch befreit. Dankeschön. <lacht> Während die Spenden schon mal auf dem Weg in neue Hände sind, geht es für die beiden in Mariams Küche weiter. Noch zwei Aufgaben haben sie sich für heute vorgenommen. Zuerst soll der Gewürzschrank sortiert werden. Guck mal, Gemüsebrühe haben wir auch dreimal. Dann, ja, das auch hier geht Sabine nach einem praktischen System vor. Zunächst kommen alle Gewürze in einheitliche Behälter. Zwei verschiedene hat sie zur Auswahl für Maria mitgebracht. 95 Prozent von dem, was ich meinen Kunden empfehle, teste ich bei mir zu Hause aus äh, und probiere es für mich aus, ob es funktioniert. Aber ich bin auch offen, wenn jetzt ein Kunde sagt, ach, die Boxen gefallen mir zum Beispiel gar nicht, dann ähm, recherchiere ich nach anderen Optionen und bin da auch für alles offen, äh, was der Kunde sich wünscht. Sabine ist überzeugt. Wer Ordnung hat, spart viel Zeit. Man muss nichts suchen, wenn alles seinen festen Platz hat. Wenn du möchtest, können wir die Gemüsebrühe in sowas Und weniger Sachen machen langfristig ja. glücklich. Oh, riecht gleich gut hier in der Küche. Guck mal, riechst du schon den Rosmarin? Und du sparst dir im Alltag auch einfach Zeit, mm. wertvolle Zeit, wenn du von vornherein siehst, okay, was ist wo und mit einem Handgriff genau. alles hast. Sehr schön. Super. Können wir die Schublade zumachen? Können wir zumachen. Endspurt. Jetzt wollen die beiden noch einen Blick in den Kleiderschrank von Mariams neunjähriger Tochter werfen. Also es wäre schön, wenn wir nach Farben sortieren. Ja. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen nach Farben sortiert. Ich sehe es, ja. Dass wir einfach auch so ein bisschen nach Sommer und Winter sortieren. Das ist ja super, klar. Wir räumen erstmal alles raus. Einfach auch, dass wir einmal sehen, was ist alles da. Und dann können wir es einfach nach Kategorien sortieren. Ich habe auch neue Kleiderbügel mitgebracht. Kannst okay. du gucken, ob dir die gefallen? Die Grundregeln für Ordnung im Kleiderschrank. Auch die hat sie von ihrem Aufräumvorbild Marie Kondo abgeschaut. Dazu gehört auch eine spezielle Falttechnik für Kleidung. Ha, ha, ha.
dass es ein bisschen platzsparender und besser unterzubringen ist, dass du es drittelst von unten einmal so, dann einmal von oben drittelst und dann so zusammenlegst, dass es wie so ein kleines okay. Croissant ist. Und dann kannst du ähm, das praktisch da so einsortieren. Ausmisten nach Marie Kondo im Kleiderschrank funktioniert so, dass man wirklich erstmal alles komplett rausholt. Das machen wir jetzt heute nicht, weil Mariam schon sehr gut vorsortiert hat ähm, und gar nicht mehr viel ausmisten muss. Aber normalerweise würde man alles rausholen, auf einen Berg schmeißen und dass man wirklich so ein bisschen sieht, wie viel man wirklich besitzt. Weil gerade im Kleiderschrank ist es häufig so, dass man total schockiert ist. Ich sage mal, das ist so der Therapieberg, weil man sich selbst therapiert, weil man erstmal einmal den Schock Moment erleben muss, wie viel man besitzt und dann geht man Kategorie für Kategorie vor, nimmt sich die Lieblingsteile und vergleicht dann jedes andere Teil, was man in die Hand nimmt damit und schaut, ob es einem passt, ob es einen glücklich macht und wenn nicht, dann kann es gerne gehen. Der eine Teil wird gefaltet, der andere auf einheitliche Kleiderbügel gehängt und nach Farben sortiert. Das Marikondo system kann man sogar in einer teuren Ausbildung lernen. Sabine hat sich aber bewusst dagegen entschieden. Sie wollte das Geld lieber sparen und hat mit der Zeit ihren eigenen Stil entwickelt. Um durchdacht aufzuräumen, braucht man ihrer Meinung nach kein Zertifikat, sondern vor allem Ausdauer. Ach, wir sind so ein super Team. Kannst gleich bei mir anfangen. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele graue Sachen haben. <lacht> ich dachte auch, ist am meisten, aber nein, grau. <lacht> Ich weiß jetzt, wenn ich aussortiere, dass ich unheimlich vieles auch wieder an Sabine weitergebe, auch wenn ich diesen Weg jetzt auch mal alleine probieren werde, die Ordnung in den Schränken einzuhalten oder im Abstellraum unten. Aber ich bin unheimlich froh, dass ich diesen Weg mit Sabine gegangen bin. Aufräumen und dabei ein Bewusstsein schaffen, dass Konsumverzicht guttun kann und die Umwelt schont. Sabine hat ihr Ziel erreicht. Mit einem Kofferraum voller Spenden geht es für sie nun in das Secondhand-Warenhaus Neufundland in Frankfurt-Griesheim. Hier werden Sachspenden gesammelt, bei Bedarf repariert und weiterverkauft. Für kleines Geld kann man hier die unterschiedlichsten Dinge ergattern. Gegenstände, die sonst unbenutzt im Kleiderschrank hängen oder im Keller stehen würden, finden hier neue BesitzerInnen. Hallo, ich habe ein paar Spenden für Sie gesammelt. Jetzt schauen wir mal drüber. Was Und zwar einmal habe ich ein bisschen Schmuck für Sie. Nehmen Sie Schmuck, Schmuck? Damenschmuck. Schmuck nehmen wir generell, ja. Zum okay, dann gebe ich Ihnen das schon mal mit. Bisschen, oh, bitte okay. schön. Jo. Alles da. Ich mal weg. Dann so ein paar Haushaltswaren, so Vorratsgläser. Haushaltswaren, das nehmen wir auch. Ja, das super, perfekt. Und dann Spielwaren nehmen Sie auch. Spielwaren ne? nehmen wir auch. Perfekt. Okay, vielen Dank. Das sind einmal die Kleider, bitte schön. Kleider? Jo. Okay. Und dann habe ich hier noch so eine Mischung, da bräuchte ich nur die Kiste zurück. Wenn die das Kiste irgendwie bräuchte ich nicht ginge. Ja. Das geht, das ist kein Thema. Auch wenn es für die Flugbegleiterin im Moment nicht in die Ferne geht, ist das Nebeneinander von Überfluss und Mangel für sie überall präsent. Dieser krasse Kontrast, das macht schon wirklich was mit einem, wenn man einerseits in den, in den Häusern hier auch meiner Kunden, wenn ich da unterwegs bin und sehe eben, wie viel an Spielzeug, an Kleidung vorhanden ist und ich dann vor Ort in den Ländern mit der extremen Armut konfrontiert werde, das bricht dir das Herz. Deshalb möchte Sabine mit ihrem Start-up einen Beitrag leisten. Es fühlt sich teilweise wirklich äh, sehr, sehr schwierig für mich an, wenn ich eben in mein schönes Hotel gehe vor Ort in den Destinationen, wo wir dann untergebracht sind und dann praktisch direkt auf den Slum hinter dem Hotel rausgucke. Ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich für mich eben entschieden habe, mein Geschäft oder mein Business mit diesem wohltätigen Hintergrund zu verbinden, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann ja als Flugbegleiterin sehr schnell und direkt und unbürokratisch Hilfe leisten, eben nicht nur finanziell, sondern auch durch Sachspenden, die gebraucht werden. Auch in Zukunft möchte sie ihre beiden Leidenschaften verbinden. Das Fliegen und das Aufräumen. Ich möchte einfach die nächsten Jahre ähm, für mich einfach das Gefühl haben, dass ich einen ganz kleinen Unterschied mache in dem Leben der Kinder, die ich mit Sachspenden versorge, aber eben auch der Kunden, denen ich helfe, wieder ein bisschen besser atmen zu können in den eigenen vier Wänden und einen leichteren Alltag zu haben. Heute fliegt Sabine als Flugbegleiterin nach Stockholm. Wenn sie nach Frankfurt zurückkommt, wird sie wieder als Aufräumexpertin unterwegs sein und zeigen, dass Aufräumen viel mehr sein kann, als nur Ordnung zu schaffen. Und das macht Sabine glücklich.